वेलकम टू एस के स्टडी पॉइंट सिलेवरी इस वीडियो में हम मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास एट जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी टू इंग्लिश करेंगे तो चलिए हम शुरू करते हैं अभी आप अपने स्क्रीन पर मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास एट इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर देख रहे होंगे ये क्वेश्चन पेपर आपका तीन पार्ट में डिवाइडेड है एक्टिविटी वन एक्टिविटी टू और एक्टिविटी थ्री हम एक एक करके सारे एक्टिविटी देखेंगे तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आप देख रहे हैं मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास एट इंग्लिश जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी टू आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं आपका ट्वेंटी मार्क्स का क्वेश्चन पेपर तो चलिए अब हम देखते हैं देखिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिया गया है रीड द पैसेज गिवेन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो आपको पैसेज दिया गया है आपको पैसेज को पढ़ना है उसके बाद एक्टिविटी वन में क्वेश्चंस दिए गए हैं पैसेज से रिलेटेड पैसेज पढ़ने के बाद उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है हमें पैसेज चलिए अब हम पैसेज पढ़ते हैं देखिए नाउ द बॉय हुज नेम वॉज जॉन हैड ऑलवेज ओबेड हिज मदर सो ही वेंट अबाउट हिज फार्म वर्क विद अवी हार्ट बट डिड नॉट अगेन मैंशन द सी One day he had been walking behind the plow. He all but ran over a tiny green turtle on a clod of dirt. He picked the turtle up and set it on his head, where he knew it would be safe. When he was done with plowing, John plucked the turtle from his head. To his utter surprise, he found. that it had turned into a tiny green fairy man that stood upon his palm and bowed ye aapka passage tha humne passage pad liya ab hum activity 1 mein diye gaye questions ko dekhte hain dekhiye aapko questions diye gaye hain activity 1 mein activity 1 sabse pehle aapka part a mein diya gaya hai tick the correct answer aapko sahi answer ko tick karna hai to chaliye ab hum iske answers dekhte hain 1 जॉन वॉज एंगेज इन ए डोमेस्टिक वर्क बी मोटर वर्क या सी फार्म वर्क इसका आंसर होगा सी फार्म वर्क अभी हमने पैराग्राफ पर है उसमें भी यहाँ पर दिखा रहे हैं देखे यहाँ पर सो ही वेंट अबाउट हिज फार्म वर्क तो इसीलिए नंबर वन का आंसर होगा सी फार्म वर्क फिर नंबर टू देखिए द टाइनी टर्टल वॉज फाउंड ऑन द ए है प्लॉ सी ऐसी साइड और बी है क्लॉड ऑफ डर्ट तो वापस पैराग्राफ में देखें यहाँ पर दिया गया है क्लॉड ऑफ डर्ट ही ऑल बट रैन ओवर अ टाइनी ग्रीन टर्टल ऑन अ क्लॉड ऑफ डर्ट तो इसीलिए टू का आंसर होगा बी वापस बोलती हूँ मैं वन का होगा सी फार्म वर्क और फिर नंबर टू का होगा बी क्लॉड ऑफ डर्ट अगर आपने अभी तक इसके स्टडी पॉइंट सिलेवरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारे सारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे अब हम बी पार्ट को देखते हैं राइट टी फॉर ट्रू एन एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स इन द गिवन बॉक्सेस गिव सपोर्टिंग स्टेटमेंट्स फॉर अर आंसर यहाँ पर आपको टी फॉर ट्रू लिखना है और फिर एफ फॉर फॉल्स और फिर सपोर्टिंग स्टेटमेंट भी देना है कि जो क्वेश्चन दिया गया है वो सही है या नहीं तो चलिए देखते हैं नंबर वन है जॉन हैड नेवर ओबेड हिज मदर तो इसका होगा फॉल्स तो इसीलिए हम लिखेंगे एफ फॉर फॉल्स अभी लिख लीजिए एफ फॉर फॉल्स और इसका सपोर्टिंग स्टेटमेंट आप ऊपर मार्क कर लीजिए देखें यहाँ पर है नाउ द बॉय हुज नेम वॉज जॉन हैड ऑलवेज ओबेड हिज मदर यहाँ पर बोला है ओबेड हिज मदर तो ये बी का नंबर वन का आंसर होगा बी का नंबर वन है आपका फॉल्स और इसका सपोर्टिंग स्टेटमेंट है ये आपको ये सपोर्टिंग स्टेटमेंट स्पेस में लिख लेना है तो आप वापस देख लीजिए अब चलिए हम नंबर टू का देखते हैं नंबर टू है द लिटिल टर्टल दैट जॉन फाउंड वाज ग्रीन इन कलर ये होगा ट्रू तो इसलिए हम लोग टी लिखेंगे इसका सपोर्टिंग स्टेटमेंट देखिए ही ऑल बट रैन ओवर अ टाइनी ग्रीन टर्टल ऑन अ क्लॉड ऑफ टर्टल यहाँ पर बोला है टाइनी ग्रीन टर्टल तो इससे पता चलता है टर्टल का कलर ग्रीन है 
तो बी का नंबर टू का ये होगा और वो ट्रू है इसलिए इसका ये सपोर्टिंग स्टेटमेंट है आप मार्क कर लीजिए और उसके बाद आपको वो स्पेस में सपोर्टिंग सेंटेंस लिख लेना है अब देखिए लास्ट नंबर थ्री नंबर थ्री है द लिटिल टर्टल कन्वर्टेड इन टू अ ब्यूटिफुल मरमेड ये होगा फॉल्स तो इसीलिए आप एफ लिखेंगे और इसका सपोर्टिंग स्टेटमेंट देखिए इसका सपोर्टिंग स्टेटमेंट होगा टू हिज अटर सरप्राइज ही फाउंड दैट इट हैड टर्न इन टू अ टाइनी ग्रीन फेयरी मैन दैट स्टूड अपॉन हिज पाम एंड बोर्ड तो ये आपका बी का थ्री का सपोर्टिंग सेंटेंस होगा आपको स्पेस पर लिख लेना है और ये फॉल्स है क्योंकि यहाँ पर बोला हुआ एक टाइनी ग्रीन फेयरी मैन में कन्वर्ट हुआ था कोई मरमेड में नहीं तो वापस एक और बार आपको सारे सपोर्टिंग सेंटेंसेस मार्क कर देते हैं नाउ द बॉय हुज नेम वॉज जॉन हैड ऑलवेज ओबीड हिज मदर ये बी का वन का सपोर्टिंग स्टेटमेंट है और इसका आपका आंसर था फॉल्स अब नंबर टू देखिए ये ऑल बट रैन ओवर अ टाइनी ग्रीन टर्टल ऑन अ क्लॉड ऑफ दर्ट ये बी का टू का सपोर्टिंग सेंटेंस है और ये ट्रू था और फिर लास्ट टू हिज अटर सरप्राइज ही फाउंड आट इट हेड टर्न इन टू अ टाइनी ग्रीन फेरी मैन दैट टू न पॉट हिज पाम एंड बोट ये बी का थर्ड का है और ये फॉल्स था उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा अब आप वापस देख लीजिए कि सपोर्टिंग सेंटेंस बी का वन का ये है बी का टू का ये और बी का थ्री का ये सेंटेंस आपको स्पेस में लिख लेना है ठीक है और जॉन हैड नेवर ओबेड हिज मदर ये फॉल्स था नंबर टू ट्रू है और नंबर थ्री वापस फॉल्स है और सपोर्टिंग सेंटेंसेस मैंने आपको दिखा दिया है तो चलिए अब आप आगे बढ़ते हैं एक्टिविटी टू का क्वेश्चन देखिए मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विद देर एंटोनिम्स यहाँ पर एंटोनिम्स बोला है एंटोनिम्स का मतलब होता है विलोम या विपरीत तो यहाँ पर आपको विलोम शब्द से मैच करना है जैसे बड़ा हुआ तो बड़ा का विलोम छोटा हुआ वैसे ही आपको यहाँ पर इंग्लिश में बोलना है देखिए यहाँ पर दो कॉलम्स दिए गए हैं काउंटेबल नाउंस फिर अनकाउंटेबल नाउंस फिर नंबरिंग वन टू थ्री फोर और फिर इन चार वर्ड्स के आपको एंटोनिम्स यानी विलोम से मैच करना है तो देखिए टाइनी टाइनी का विलोम होगा ह्यूज टाइनी मतलब छोटा ह्यूज मतलब बहुत बड़ा फिर सेफ मतलब सुरक्षित तो उसका विलोम होगा अनसेफ फिर ओबे डिसोबे हैवी का मतलब भारी और फिर लाइट मतलब हल्का उम्मीद करते हो आपको समझ में आ गया होगा तो आप भी मार्क कर लीजिए यहाँ पर मैंने वापस लिख दिया है कि टाइनी का ह्यूज होगा सेफ का अनसेफ ओबे का डिसोबे और हैवी का लाइट ताकि अगर आपको मैच करने में दिक्कत हो तो यहाँ से देख के भी आप मैच कर लें तो ये सब है तो आपको इतना ही करना था और आप वैसे ही बॉक्सेस को मैच कर लीजिएगा क्रिस क्रॉस करके आपको एक्टिविटी टू भी समझ में आ गया होगा अब हम एक्टिविटी थ्री की ओर बढ़ते हैं एक्टिविटी थ्री देखिए देखिए सबसे पहले आपको एक्टिविटी थ्री में क्वेश्चन दिया गया है हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं सबसे पहले देखिए आपको क्वेश्चन क्या दिया गया एक्टिविटी थ्री मेनली आपको एक पैराग्राफ दिया गया है देखिए आपको एक एक पैराग्राफ लिखना है क्वेश्चन में ही बोला गया है क्वेश्चन राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट एटी वर्ड्स आपको एक पैराग्राफ लिखना है एटी वर्ड्स में ऑन प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ यहाँ पर आपका टॉपिक है और फिर यू में यूज द फॉलोइंग पॉइंट्स तो आपका तीन इंफॉर्मेशन मिल गया कि आपको एक पैराग्राफ लिखना है एटी वर्ड्स में और आपका टॉपिक है प्रोटेक्शन ऑन वाइल्ड लाइफ ठीक है अब पॉइंट्स देखते हैं पॉइंट्स दिए गए हैं डिस्टर्बेंस ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस फर्स्ट पॉइंट मैंस ग्रीड एंड सेल्फिशनेस कॉजेज ग्रेजुअल एक्सटेंशन ऑफ वाइल्ड लाइफ का सेकेंड पॉइंट फिर डिफॉरेस्ट्रेशन लेस स्पेस फॉर एकोमोडेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ आपका थर्ड पॉइंट और फिर अर्जेंट नीड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स फोर्थ पॉइंट और लास्ट है आपका कंक्लूजन तो यही पांच पॉइंट्स को आपको इंक्लूड करके एक पैराग्राफ लिखना है और पैराग्राफ का टॉपिक क्या है 
पैराग्राफ का टॉपिक आपको दिया गया है प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ हमने पैराग्राफ तैयार किया है तो चलिए अब हम देखते हैं आपको क्या क्या लिखना है तो चलिए अब हम देखते हैं सबसे पहले आपको जैसे पता है पैराग्राफ में सबसे पहले आपको एक टॉपिक लिखना और यहाँ पर आपको टॉपिक भी दिया गया है जो है प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ और फिर आगे पैराग्राफ का पार्ट देखते हैं वाइल्ड लाइफ इज इम्पॉर्टेंट फॉर इट्स ब्यूटी इकोनॉमिक साइंटिफिक एंड सर्वाइवल वैल्यू वाइल्ड लाइफ प्रोवाइड्स अ नंबर ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स लाइक फूड मेडिसिन हनी लैस वैक्स रेजिन एक्सेट्रा कलरफुल बर्ड्स इंसेक्ट्स ब्यूटिफुल फ्लावर्स मेक एनवायरमेंट ब्यूटिफुल वाइल्ड लाइफ हेल्प्स टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ नेचर लाइफ प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इको सिस्टम एंड इज एसेंशियल फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ एनी फॉर्म ऑफ लाइफ आवर ग्रीड एंड सेल्फिशनेस कॉजेज ग्रेजुअल आवर ग्रीड एंड सेल्फिशनेस कॉज द ग्रेजुअल एक्सटेंशन ऑफ वाइल्ड लाइफ deforestation and less space for accommodation of wildlife. इतना आपको लिखना है फिर आगे देखते हैं The enormous cutting of trees and forests is leading to the destruction of the habitats of wildlife. The protection of the species of wildlife from extinction by applying suitable method is termed as wildlife conservation. There are many laws and policies for conservation of wildlife. We can help reduce threat by planting native trees and restoring wetland in our area. So, you see here, for to conserve or protect wildlife, we should admire fauna and flora, raise awareness via social media, reject animal products, establish forestry, and one mohut sab, and adopt an animal. protecting animals against pollution and natural hazards are also important illegal poaching is a problem that re- that readily needs to be checked strictly to so, agar aap itna likh lenge aapko full marks mil jayega paragraph 80 words se zyada hai agar aap chahe to isko thoda chhota karke bhi likh sakte hain to activity 3 itna tha ab hum एक और बार देख लेते हैं कि क्या हमने सारे पॉइंट्स इंक्लूड किए हैं देखिए सबसे पहले बोला है डिस्टरबेंस ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस पॉइंट नंबर वन यहाँ पर हमने इंक्लूड किया है कि वाइल्ड लाइफ हेल्प्स टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ नेचर तो आपका वन नंबर पॉइंट हमने इंक्लूड किया और फिर देखिए मैंस ग्रीड इन सेल्फिशनेस कॉजेज ग्रेजुअल एक्सटेंशन ऑफ वाइल्ड लाइफ पॉइंट नंबर टू यहाँ पर आवर ग्रीड एंड सेल्फिशनेस तो पॉइंट नंबर टू को बताता है और फिर हम और देखते हैं नीचे फिर है डिफॉरेस्ट्रेशन लेस स्पेस फॉर एकोमोडेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्लांट्स नहीं है तो फिर लेस स्पेस भी मिलता है डिफॉरेस्ट्रेशन द एनॉर्मस कटिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ फिर सुटेबल मेथड फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अर्जेंट नीड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ नीचे देखिए यहाँ पर आपका सारा इंक्लूडेड है कि हमें एडमायर करना चाहिए फोन एंड फ्लोरा फोन नंबर और फिर फिफ्थ पॉइंट देखते हैं फिफ्थ पॉइंट है कंक्लूजन तो लास्ट में आपका यही कंक्लूजन है कि प्रोटेक्टिंग एनिमल्स अगेंस्ट पोल्यूशन एंड नेचुरल हजार्ड्स आर इम्पॉर्टेंट और फिर हमें एनिमल को अडॉप्ट करना चाहिए टू कंजर्व से लेके इतना आपका पूरा कंक्लूजन है और फिर बाकी पार्ट्स भी इंक्लूडेड है तो हमने सारे पॉइंट्स इंक्लूड किए आप देख सकते हैं एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग